Vous voyez, dans la franc-maçonnerie, vous, vous le savez, il y a 33 degrés. Pourquoi 33 degrés Eh bien, 3 plus 3, ça fait 6. 6 est le chiffre de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit gouverner, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui doit régner. Et selon eux, ils disent que parce que Christ est mort à 33 ans, voilà, voilà pourquoi eux, ils ont choisi 33 degrés parce qu'ils disent que Jésus-Christ était un grand maître qui a atteint l'illumination, c'est-à-dire qui a été illuminé par Lucifer, dont le nom signifie, n'est-ce pas, en fait c'est la planète Vénus, l'étoile du matin, c'est ça Lucifer. Donc, ils disent que Jésus a été illuminé par l'étoile du matin. Voilà pourquoi ils ont choisi 33 degrés, le chiffre 6. Et au-delà de ce chiffre-là, c'est l'illumination. D'où, n'est-ce pas, les Illuminati. Vous voyez la connaissance secrète. Et il y a des degrés. Dans, la première, le, dans le premier degré, vous avez, n'est-ce pas, l'apprenti le le, maçon. Deuxième degré, le, la, le, 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 la, la, le premier degré, c'est l'apprenti. Deuxième degré, le compagnon. Troisième, c'est le maître maçon. Et au fur et à mesure que vous montez, on vous, n'est-ce hein, pas, on vous lit à Satan. Et le jour où vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà, n'est-ce pas, entre les mains de Satan, c'est trop tard, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous aurez, déjà, vous aurez tellement fait des sacrifices, vous, vous aurez tellement mangé les mets de Satan que vous ne pourrez pratiquement plus faire marche arrière. Et là, on vous dit carrément, c'est le baphomé Satan que vous servez. Et la plupart des dirigeants de ce monde sont dans, dans la franc-maçonnerie. Surtout en Afrique aujourd'hui, là. Mais c'est terrible. Au Gabon, dans les deux Congos. Mais c'est. Vous ne pouvez même pas travailler au Congo RDC dans une banque sans être franc-maçon. Le Gabon aussi, pareil. Et vous, dans les facs, c'est là qu'ils vont, mes amis, coopter les, 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 les futurs dirigeants de ce monde. Les œuvres de Satan. Même ici. Il y a des loges, bien sûr. Oh Dieu, sauve-nous. Satan a une organisation terrible. Et Jésus-Christ a dit, hein, Satan ne peut pas chasser Satan. Tellement qu'il est organisé. Et son royaume, le Seigneur a dit, son royaume n'est pas divisé. Vous voulez que je continue Les œuvres de Satan. Jeunes, faites attention à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. Faites attention. On va vous promettre hein, de belles choses. Un avenir, n'est-ce pas, mirobolant, de la richesse, mais c'est votre âme que vous allez vendre. J'en arrive. Vous allez pouvoir poser des questions, pas de problème, parce que nous voulons, n'est-ce pas, bien vous enseigner la parole, afin que vous soyez éclairés. Il y a une femme qui travaille à l'OMS, que je connais, qui est médecin. Pendant quelques temps, je fais euh, une femme d'un certain âge. Je l'ai encouragée avec la parole, tout ça. J'essaie de faire un peu son, son suivi. Son mari, tout le, elle et son mari étaient rentrés dans une loge, dans une confrérie que beaucoup connaissent, euh, euh, Rotary Club. Rotary Club, Lions Club, tout ça, c'est des vitrines de la franc-maçonnerie. Et je leur disais, je lui disais à chaque fois, c'est pas bon, sortez de là, oh non mais tu sais, on rencontre beaucoup de personnes, personnalités, et on ne fait rien de mal, tout ça, et y a beau, on fait beaucoup d'œuvres sociales, ok. Et un jour, elle me contacte pour me dire, mon mari est un grand franc-maçon depuis des années, et nous avons... 19 amis qui sont aussi médecins, des couples hein, d'amis qui sont médecins également comme eux. Et elle me disait, les 18 femmes, hein, ces 18 femmes 
qui sont leurs amis, sont atteintes de plusieurs types de cancers. Donc les hommes qui entrent dans la franc-maçonnerie sacrifient leurs femmes. Et elles sont généralement touchées par le, le cancer. Et c'est un démon à la base. Et cet homme a voulu maintenant sacrifier cette femme. C'était maintenant du vis-à-vis. -vis. Et cette femme est une fille adoptive d'un président africain. Rassurez-vous, je n'ai jamais pris son argent. Vous le connaissez. Donc, Satan existe, il opère. Les démons travaillent. Matin, midi, soir, ils travaillent. Et ils amènent beaucoup d'âmes en enfer. Et ici, en, en Europe, il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons. Mais les fédérations des chrétiens ici, c'est des fédérations qui sont gérées par les francs-maçons. Il y a une loge pour les pasteurs à Brazzaville. Il y a des loges en Afrique pour les pasteurs et il y a beaucoup de pasteurs qui y vont. Et leur objectif, c'est quoi C'est d'amener le plus possible de personnes en enfer. Et les jeunes qui ne sont pas enseignés, ben ils se font avoir. Et dans le monde, les grands, les grands sportifs là, eh ben sont souvent cooptés par les francs-maçons pour atteindre ce niveau-là. Et ils sacrifient Il sacrifie aux démons. Les œuvres des démons, frère. Oh là là. Je vous dis, depuis des années, Dieu me fait prier pour les gens, pour les cas de délivrance. Eh bien, on en voit de toutes les couleurs. 